நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இது உங்கள் ஜோ இயற்பியலை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் இப்பொழுது இயற்பியலினுடைய அறிமுக பருவத்தில் அந்த அறிமுக இதில் இருக்கோம் நம்ம இயற்பியல் என்றால் என்ன அதனுடைய அடிப்படை வரையறை என்ன இயற்பியலினுடைய அணுகுமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்றத கடந்த இரு காணொலிகளில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இயற்பியலினுடைய பிரிவுகள் இரு பெரும் பிரிவுகள் இருப்பதாக கடந்த காணொலியில் நான் சொன்னேன் அப்போ இரு பெரும் பிரிவுகள் என்னென்ன அந்த பிரிவுகளினுடைய உட்பிரிவுகளாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயற்பியல் என்கிற துறையில் இரு பெரும் பிரிவுகள் இருக்கிறது என்பதை சொன்னதை போல அந்த இரு பெரும் பிரிவுகளாக முதலில் இருப்பது மரபு இயற்பியல் அதாவது கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இரண்டாவதாக நவீன இயற்பியல் மாடர்ன் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மரபு இயற்பியல் நவீன இயற்பியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாடர்ன் பிசிக்ஸ் இது எந்த இடத்தில் பிரிகின்றது ஏதோ ஒரு எல்லை கோடு தானே இந்த ரெண்டையும் வந்து இதெல்லாம் இந்த மரபு இயற்பியலை சார்ந்தது இந்த பகுதிகள் எல்லாம் நவீன இயற்பியலை சார்ந்தது அப்படின்னு பிரிக்கணும் அப்போ எந்த கோடு அதை பிரிக்கிறது அதை முதலில் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகாக அந்த உட்பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே பருப்பொருள் வடிவத்திலோ ஆற்றல் வடிவத்திலோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம வரையறையில் பார்த்தோம் அப்போ அந்த பருப்பொருள் வடிவில் திட வடிவமாக இருந்தாலும் சரி திரவ வடிவமாக இருந்தாலும் சரி வாயு வடிவமாக இருந்தாலும் சரி எந்த வடிவமாக இருந்தாலும் அவற்றினுடைய அடிப்படை கூறு என்பது அணு அதாவது ஆட்டம் என்பதாக இருக்கிறது இதை நம்ம ஆறாவது வகுப்புலேயே படிச்சுருக்கோம் எல்லா விஷயங்களும் அணுக்களால் ஆனவை அணுக்கள் தான் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை கூறாக இருக்கிறது அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இந்த அணு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆட்டம் இதை பற்றிய புரிதல் நமக்கு மிக மிக லேட்டாக தான் தெரிஞ்சுது அதாவது சரியாக சொல்ல போவது என்றால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தான் நமக்கு தெரிய வந்தது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தான் அணுவை பற்றிய புரிதல் நமக்கு அதிகமாக ஆரம்பித்தது இந்த அணுவை பற்றிய புரிதல் வந்ததற்கு முன் இருந்தது எல்லாமே மரபு இயற்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் அதற்கு இன்னொரு பெயரும் உண்டு அதையெல்லாம் நியூட்டோனியன் பிசிக்ஸ் நியூட்டன் இயற்பியல் அப்படின்னு கூட சொல்வதும் உண்டு அதே வேளையில் இந்த நவீன இயற்பியல் எங்கே பிறக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அல்லது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நமக்கு அந்த அணுக்களின் புரிதல் அதிகமாச்சு இல்லையா அந்த அணுக்களின் புரிதலுக்கு பிறகு இயற்பியலே புதிய வடிவம் எடுத்ததை போல புதிதாக நமக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம விளையாட்டாக சொன்னோம்னா இயற்பியல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவா அது மாற ஆரம்பிக்குது அந்த புள்ளியிலிருந்து தான் நவீன இயற்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய மாடர்ன் பிசிக்ஸ் பிறக்கிறது அப்போ இதுக்கு இடையில உள்ள அந்த எல்லை கோடு அந்த பிரிவு என்பதை நமக்கு மனிதர்களுக்கு அணுக்களை பற்றிய புரிதலுக்கு அடிப்படையில் தான் உருவாகிறது என்பதை நம்ம அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய உட்பிரிவுகளுக்கு போலாமா வாங்க முதலில் மரபு இயற்பியலில் என்னென்ன உட்பிரிவுகள் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மரபு இயற்பியல் அப்படிங்கிறது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் இருந்த இயற்பியல் அடிப்படைகளை பற்றிய புரிதல் அல்லது அதனுடைய தொகுதி அப்படின்னு தொகுப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்போ மரபு இயற்பியலில் என்னென்னலாம் உள்பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது மரபு இயற்பியலில் மிக பழமையான விஷயமாக பழமையான பிரிவாக இருந்திருக்க வேண்டியது அஸ்ட்ரானமி என்று சொல்லக்கூடிய வானியல் ஏன்னா மனிதன் வந்து அந்த காலத்திலேயே மாலை வேலைகளில் இருளுக்கு பிறகு அதாவது சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாததுனாலையும் செயற்கை வெளிச்சங்கள் இல்லாததுனாலையும் அவன் வானத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ வானத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அதற்கு அடுத்து கேள்விகள் கேட்கும் போது தான் அறிவியல் பிறந்ததாக நம்ம பார்த்தோம் கேள்விகள் கேட்பதற்கு முன்னால் அவன் சில விஷயங்களை வந்து உள்வாங்கி கொள்கிறான் உதாரணமாக வளர்பிறை தேய்பிறை நிலவினுடைய வளர்ச்சி படிநிலைகள் வளர்பிறை தேய்பிறை அப்புறம் நட்சத்திரங்களினுடைய அணிவகுப்பு எப்படி இருக்கிறது அவற்றினுடைய அமைப்பு நிறைய பெயர்கள்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் வடிவங்கள்ல எல்லாம் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்போ இதை பற்றிய அந்த புரிதலை தான் நம்ம இதை பற்றிய படிப்பை தான் நம்ம வானியல் என்று சொல்லக்கூடிய அஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை இந்த பட்டியலில் நம்ம சொல்லலை இருந்தாலும் அதுதான் மிக பழமையான ஒரு இயற்பியல் துறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்வது நல்லது இந்த பட்டியலில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய முதல் பிரிவாக இருக்கக்கூடியது மரபு இயந்திரவியல் அதாவது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இயந்திரவியல் அப்படிங்கிறது இயந்திரங்கள் வந்தப்போவே வந்துருச்சு 
இயந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே மரபு ரீதியாக நமக்கு தெரியக்கூடிய நினைவு வரக்கூடிய முதல் விஷயம் சக்கரமாக இருக்கிறது மனித வாழ்க்கையில் மனித வரலாற்றில் முக்கியமான திருப்பு முனையை ஏற்படுத்திய கண்டுபிடிப்பாக இன்றளவும் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது சக்கரத்தினுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் ஏன்னா சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மனிதன் ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு எளிமையாக நகர்ந்து போவதற்கு குறைந்த நேரத்தில் அதிக தொலைவை கடப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது அதனால அந்த சக்கரத்தின் கண்டுபிடிப்பை ரொம்ப முக்கியத்துவமாக நம்ம வரலாறு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதாக இயந்திரங்களையும் ஆயுதங்களையும் மனிதன் உருவாக்குகிறான் சரி அந்த ஆயுதங்களையும் இயந்திரங்களையும் எப்படி மனுஷன் உருவாக்குனா அந்த உருவாக்குறதுக்கு அதனுடைய செயல்பாட்டிற்கு செயலாக்கத்திற்கு எது அடிப்படையாக இருந்தது அல்லது அவனுடைய அறிவு எப்படி அதற்கு பயன்பட்டது அப்படிங்கிறதுடைய தொகுப்பு அதை பற்றிய புரிதல் தான் நமக்கு இங்கே மரபு இயந்திரவியலில் வரும் அதாவது இயந்திரவியலில் வரும் அதை மரபு இயந்திரவியல்னு சொல்கிறப்போ அதை எப்படி நாம் மரபு ரீதியாக இயற்பியலில் அணுகுகிறோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது நாம் சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா எளிய இயந்திரங்கள் அது எல்லாமே இந்த இயந்திரவியலினுடைய ஒரு பிரிவாகத்தான் இருக்கிறது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பிரிவாக வெப்ப இயக்கவியல் அதாவது தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்பம் மற்றும் பல்வேறு ஆற்றல் வடிவங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் வெப்பம் என்பது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு தொடர்ந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வழிந்து கொண்டே இருக்கிறது அது எப்படி போகிறது அதனால் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருகிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வெப்ப இயக்கவியலில் வெப்பம் இயங்குகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்கிறது அதை தான் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற வெப்ப இயக்கவியலில் சொல்கிறோம் ஒளியியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்டிக்ஸ் அதாவது வெளிச்சத்தை பற்றி ஒளியை பற்றி படிக்கக்கூடிய அடிப்படை இயற்பியல் பிரிவுக்கு ஒளியியல் அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒலியியல் என்று சொல்லக்கூடிய அக்வஸ்டிக்ஸ் ஒளியியல் என்று சொல்லக்கூடிய அக்வஸ்டிக்ஸ் ஒலியை பற்றி ஒலி அலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன அவை எவ்வாறு பரவுகின்றன அவற்றை நாம் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படை அறிவியலை அந்த இயற்பியலை புரிந்து கொள்வது தான் நம்ம ஒலியியல்னு சொல்லக்கூடிய அக்வஸ்டிக்ஸாக இருக்கிறது மேலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிற்கு மேலே அதிகப்படியாக நமக்கு புரிந்த நம்ம படித்த மின்னோட்டவியல் எலக்ட்ரிசிட்டி மற்றும் காந்தவியல் மேக்னட்டிசம் இவையும் முக்கியமான ஒரு மரபு இயற்பியலினுடைய உள் பிரிவாக இருக்கிறது மின்னோட்டம் காந்தவியல் காந்தவியல் ரொம்ப முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு மின்னோட்டவியல் மிக பிற்பாடு தான் தெரிந்தது அது இரண்டிற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒருவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதற்கு அப்புறம் தான் அது மின் காந்தவியலாக மாறுகிறது அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசமாக மாறுகிறது அதை நம்ம தனித்தனியாக டாபிக்ஸ் பார்க்குறப்போ விளக்கமாக பார்க்கலாம் இறுதியாக வான் இயற்பியல் அதாவது அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் நான் முதலில் சொன்னது வானியல் அதாவது அஸ்ட்ரானமி இப்போது சொல்வது அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் வான் இயற்பியல் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பெரிய அளவிற்கு வித்தியாசம் இல்லை நம்ம வெறுமன நட்சத்திரங்களை பார்க்குறோம் வெறுமன சூரியனை பார்க்குறோம் வெறுமன சந்திரனை பார்க்குறோம் இவற்றை பார்த்து அதிலிருந்து உள்வாங்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வானியல் என்று சொல்லக்கூடிய அஸ்ட்ரானமியாக இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படின்ற கேள்வி எழுப்பும் பொழுது சூரியனால் எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்க முடிகிறது சந்திரன் எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்கறது இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எப்படி நகர்கிறது இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தேட முற்படுகையில் இயற்பியலினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் நாம் அந்த இடத்துல பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை எழுகிறது அப்படி இயற்பியலினுடைய தத்துவங்களை வானியல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்ச பார்த்த விஷயங்களில் பொருத்தி பார்த்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது வானியல் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வான் இயற்பியலாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது இறுதியாக சார்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய மிக நுட்பமான ஒரு மரபு இயற்பியலை சார்ந்த ஒரு உட்பிரிவாக இருக்கக்கூடியது சார்பியல் அதாவது ஐன்ஸ்டீன் சொல்லிய சார்பியலை தான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் இப்போதைக்கு இதை பற்றிய சுருக்கமான விவரம் கூட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை தனியாக நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் இதுதான் மரபு ஏறி இயற்பியலில் உள்ள உட்பிரிவுகள் இது எல்லாமே அணுக்களை பற்றிய நம்ம அறிவிற்கு முந்தைய விஷயங்களை பற்றி பேசுகின்ற விஷயங்கள் மரபு இயற்பியலுக்கு அடுத்ததாக நவீன இயற்பியல் அப்படின்றது தான் இரண்டாவது பெரும் இயற்பியலினுடைய பிரிவு அப்படின்னு பார்த்தோம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுது பொதுவாகவே பழமையான விஷயங்களிலிருந்து எந்த இடத்தில் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் தான் நவீனம் பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நாம் இந்த இடத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றதையும் ஏற்கனவே நான் ஒரு சிறிய விளக்கமாக சொன்னேன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அணுவை பற்றிய அடிப்படை புரிதல் என்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு தான் நமக்கு அதிகமாக வந்தது அதிலிருந்து அந்த புரிதலிலிருந்து இயற்பியலே புதிதாக பிறந்தது போல ஒரு ரெண்டாவது ஒரு வருஷம் வருது நமக்கு 
அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நவீன இயற்பியலினுடைய பிறப்பிடமாக சொல்கிறோம் அப்போ அணுவை பற்றிய புரிதல் தான் நமக்கு இந்த உலகை பற்றிய பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அதுவரையிலான புரிதலை மீண்டும் ஒரு முறை மறு கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டிய தேவையை ஏற்படுத்துகிறது அதுவரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச பிரபஞ்சமோ அதுவரைக்கும் நமக்கு புரிந்த பிரபஞ்சமோ புதிதாக இன்னொரு விஷயத்தை நமக்கு எடுத்து முன்வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இதில் நவீன இயற்பியலில் முதலாக இருக்க வேண்டியது வந்து குவாண்டம் இயந்திரவியல் அதாவது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நாம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா மரபு இயந்திரவியல் அதற்கு அப்படியே வேறு ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குவாண்டம் இயந்திரவியல் அதாவது அணுக்கள் மற்றும் அணுவினுடைய உட்துகள் மட்டங்கள் அதாவது சப் அட்டாமிக் லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளை பற்றி நுணுகி பார்ப்பது ஏற்கனவே நம்ம இயற்பியலினுடைய அணுகுமுறைகளில் மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா அதாவது உள் நோக்கி நுணுகி நுணுகி பார்த்தல் அந்த விஷயங்களில் இந்த குவாண்டம் இயற்பியல் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த குவாண்டம் இயற்பியலினுடைய புரிதலுக்கு பிறகு மரபு இயந்திரவியலேயே மறு கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டிய தேவையும் அதனால் நிறைய பயன்களும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை மட்டும் இந்த கிளாஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அது ஹைஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸ் தானே இதில் நமக்கு இது மட்டும் தெரிந்தால் போதுமானது அதில் நவீன இயற்பியலில் முக்கியமான மற்றொரு அடிப்படை உள் பிரிவு என்பது அணு இயற்பியல் அதாவது அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அணுக்களை பற்றி அணுக்களினுடைய பண்புகளை பற்றி அதனுடைய அமைப்பை பற்றி நம்ம இயற்பியல் ரீதியாக அணுகுவது தான் அணு இயற்பியல் ஏனென்றால் ஏன் இயற்பியல் ரீதியாக அணுகுவது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதே அணுக்களை பற்றி நாம் வேதியியலிலும் மிக விரிவாக படிக்கிறோம் வேதியியலில் நாம் வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம் இயற்பியலில் மற்றொரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து மற்றொரு கோணத்திலிருந்து அதை அணுகுகிறோம் அப்போ அந்த அணு இயற்பியலுக்கு அணுவினுடைய வடிவம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அணுவிற்குள்ளே இருக்கக்கூடியது அணு கரு என்பதும் நமக்கு சின்ன கிளாஸ்லேயே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அணு கருவை பற்றி தனியாக படிக்கக்கூடிய இயற்பியலுக்கு அணு கரு இயற்பியல் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பற்றிய புரிதல் நமக்கு மிக கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் அது தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே வரக்கூடிய ஒரு இயற்பியல் துறையாக இருக்கிறது இந்த அணுக்கரு இயற்பியலில் நம்ம அணுக்கரு அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது அதனுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கிறது முக்கியமாக அணு துகள்களுக்கு இடையில் அதாவது சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணு துகள்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இடைவினைகள் இன்டராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த அணுக்கரு இயற்பியலில் மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக பொதிவு பருப்பொரு இயல்பியல் அதாவது கண்டன்ஸ்ட் மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ் இது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வார்த்தையாக மட்டும் தெரிந்து கொள்வோம் ஏனென்றால் இது உயர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய இயற்பியலாக இருக்கிறது அதே போல உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் இதுவும் வந்து உயர் இயற்பியல் துறைகளில் வரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறதுனால இப்பொழுதுக்கு அதை பற்றி நம்ம பெயரளவில் தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நவீன இயற்பியலில் அணுக்களினுடைய அடிப்படை புரிதல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்பதை மீண்டும் நாம் நினைவுறுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த புரிதல் தான் நமக்கு மரபு இயற்பியலில் இருந்து நவீன இயற்பியலை பிரித்து காட்டுகிறது அப்போ நவீன இயற்பியல் தான் இயற்பியல் பிரிவுகளில் இருக்கக்கூடிய மிக இளமையான பிரிவு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதனுடைய உட்பிரிவுகளாக மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே இந்த காணொலியில் இயற்பியலினுடைய இருபெரும் பிரிவுகளை பற்றியும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய உள் பிரிவுகளை பற்றியும் மிக சுருக்கமான ஒரு அறிமுகத்தை நாம் அறிந்து கொண்டோம் தொடர்ந்து இந்த இனிதே இயற்பியலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கொடுங்க உங்களுடைய ஐகோ பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை குறித்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது உங்கள் ஜோ